Polisi mkoani Mbeya tunaendelea pia katika masuala mazima ya kupambana na uhalifu. Na, ta, na tayari tumekamata watu wawili ambao mmoja ni bwana Nasibu Juma au Bito Simba ndio huyu. Na ana miaka 20 mnyachusa Muislamu mkazi wa Nzovu mtaa wa Nyandela. Nzovu, si ndio? Sawa. Wa pili ni huyo Bright Thomas Nyondo huyo, ana miaka 19 kabila lake Mdali Mkristo mkazi wa mtaa wa Nyandele Nzovu. Ya, ni kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu majira ya saa 5 usiku huko Yunga katika klabu ya Pombe Pombe klabu kinachoitwa London jijini Mbeya askari polisi katika msako walifanikiwa kuwakamata wa vijana wawili wakiwa kule na ni katika vijana ambao wanasumbua kwenye uhalifu kwa hiyo tuliwakamata tarehe 14 katika upekuzi tulienda kuwapekua tuliwakuta wa vijana wakiwa na mapanga mawili mizula miwili na koti mbili nyeusi yale mapanga tuliyowakuta nayo kwenye miji yao ni hili. Haya mapanga tuliyakuta kwa hao jana. Si unaona alivokaa vizuri eh? Sasa labda watatuambia kama ni wa ni watu wa labda shughuli za kilimo au ni kitu gani. Ndugu zangu na nyie muone tu kofia. Hizi kofia sio za kwetu wala hazikuwapa kituoni. Katika ule upekuzi tuliofanya baada ya kuwakamata usiku tuliyakuta akiwa na hivi. Lakini walikuwa na makoti mawili meusi. Haya makoti ni haya hapa jamani. Naweza ukaona, unaweza ukaona. Tajiuliza ile koti linafaliwa wakati wa jua au wakati wa mvua au wakati wa mchana au wakati wa usiku. Ili la nani katika wawili? Kakula kwako. Ila kwako. Aha. Na hila nani ule tipi? Hili la? La kwa kwa kwa. Unajijua jila kwa kwa. Kata. Awe kata kwa chini. Kwa mani na kiri mmeona. Walikuto wakua na ayo makoti na iwe. Watumua hawa wawili. Wawo wenyewe. Wamefanya matukio zaidi ya thelathini ya unyanganyi katika meaneo haya ya jijini kwetu. Pa moja na ubakaji sasa sio yale tu ya kunyang'anya ni kuvunja nyumba kuingia ndani kukata mapanga na kubaka maeneo haya wamefanya maeneo gani wamefanya nzovwe wamefanya iunga wamefanya iwambi sasa hawa nimesema wanatoka kijiji cha wapi ndanyela yani wanatoka kwenye ule mtaa wa nyandela ndanyela maeneo ya nzovwe tarehe sita mwezi wa tatu mwaka huu majira ya saa nne usiku kwenye kwenye ule mtaa wa inyala Ulioka katika kata ya Yunga sijui. Walivyamia nyumbani kwa mwalimu wa Musti. Mwalimu huyu anaitwa William Bata. Walivyomia kule walimjeruhi kwa mapanga, kichwani na sehemu mbalimbali za mwili wake. Kisha waka wakawa wametoweka. Kama mtagundua hivi karibuni kuna mwalimu mmoja wa chuo cha Mbea University of Science and Technology. Alilazwa hapa hospitali kwa kuvamia nyumbani kwake. Katwa katwa mapanga sana usiku. Vijana walifanya hiyo kazi baada ya katoweka. Lakini sio hivyo tu. Tarehe 30 mwezi wa tatu mwaka huu majira ya saa nne usiku katika viwanja vya kule kule Musti kule kwenye chukile cha Nchambea University of Science and Technology walimjeruhi kijana mmoja mwanafunzi wa chuo cha Musti anaitwa Allen Nyiti kwa kumkata mapanga kichwani kiunoni na tumboni na kumpora simu moja Samsung Galaxy na pesa shilingi moja. ile simu tayari tumeshaipata sababu ilikuwa na namba jeshi la polisi imeshaipata na ile pesa kwa ameondoka nayo vijana wa wawili walifanya ile tukio lakini pia tarehe tano mwezi wa nne, mwaka huu majira ya saa nane usiku katika mtaa huo wa Ndanyela huko huko maeneo ya Nzovwe walimvamia Fatuma Haji huyu ana miaka moja. walimbaka lakini pia wakapora hela shilingi milioni tatu, laki mbili na themanini. baada ya kufanya tukio hilo pia waliva t- waliba TV moja ya LG na redio moja Sabufa pamoja na simu moja Samsung J7 wakao wametoweka nazo lakini sio hivyo tu. Tarehe 4 mwezi wa tano mwaka huu majira ya saa tisa kasorobo usiku. Huko katika kota za Tazara pale Iyunga. Walivamia nyumbani kwa bwana Frank Charles. Huyu ni mwanasheria wa jiji la Mbeya kama mtakuwa mnamfahamu. Lakini wakafanikiwa kumjerui akiwa na mke wake, sehemu mbalimbali za mwili wake na pia walimpora TV moja aina ya Boss nchi 25 akawa ametokomea naye. Kwa hiyo ni ndugu zangu, vijana wao mnaoona mbele yetu wamekamatwa ni kazi kubwa inayofanywa na jeshi la polisi mchana na usiku katika kuwatafuta lakini nitoe tu rai kwamba hawa vijana wako kwenye mitaa 
wanatoka maeneo wote wawili wako kwenye hiyo mnayoita eneo moja la Ndanyela. Kwenye hiyo ta, ta, kwenye huo mtaa wa Ndanyela kuna madiwani yuko kule, kuna mtendaji wa kata yuko eneo lile, kuna mwenyekiti wa mtaa yuko kule na balozi yuko kule. Na anawafahamu wa vijana kwamba ni watu wa kutisha kwenye yale maeneo. Tusitegemee tu jeshi la polisi kwamba wataweza kufanya kila kitu. E, mara nyingine toeni taarifa namba za simu zipo hatupigi lakini hebu uone hawa matukio zaidi ya manne wamesumbua kata kata watu mapanga nyanyua tv za watu vunja nyumba za watu sasa maisha gani hayo